আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এটা হলো বাফালো একেজি আর্ট মিউজিয়াম সো এটা অনেকেই দেখেছেন বা অনেকের কাছে ভালো লাগে জায়গাটা কিন্তু মজার বিষয় কি জানেন আমি কেন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা নৌকা চলে উল্টে গেছে আর আমেরিকায় আর্টিস্টরা সব নৌকাগুলির এভাবে উঠে রেখেছে অর্থাৎ নৌকা কেউ পছন্দ করে না এটা হলো বাফালোর আর্ট মিউজিয়ামের চিন্ত ঠিক মিউজিয়ামের ঢোকার যে পথ মেইন গেট সে মেইন গেটে এইভাবে প্রায় কমলো বিশ থেকে পঁচিশটা নৌকা তো হবেই সব উল্টানো তাহলে কি সারা পৃথিবী থেকেই নৌকা উল্টে গেল ছি 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 লজ্জা 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 হাসি না লজ্জা যাই হোক ফান করলাম একটু আসলে আমেরিকায় তোর হাসিনার নৌকা না শেখ মুজিবের নৌকা ওগুলি কেয়ার করে না আর কে গোপালগঞ্জের গুন্ডার গোপালগঞ্জের পুলিশ সেগুলি তো কেউ কেয়ার করে না এটা তাদের একটা আর্ট ছিল সেই আর্টটা সবার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে ভাগ্যক্রমে কি জানেন বিষয়টা হলো যে তাদের কনস্ট্রাকশন চলতেছিল শেখ হাসিনা পতনের কিছুদিন আগে কিন্তু এই উল্টানো নৌকাগুলি এখানে বসানো হয়েছে এর আগে এত চাকচিক্য হয়েছিল না সো যাই হোক এই দেখেন এখনও কনস্ট্রাকশনের কাজ চলে পান করলাম পানের পাশাপাশি একটু তথ্য দিলাম আর কি যে ওনারা নৌকাগুলিকে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন আগেও ছিল বাট এত বড় করেছিল না এখানে দৃশ্যটা সুন্দর লাগে খারাপ না যদি কখনো আসেন অবশ্যই বাফলোর একেজি আর্ট মিউজিয়াম ভিজিট করবেন এ হলো এটার এন্ট্রান্স অবশ্যই এটা কিন্তু পিছন সাইডটা আর সামনের যে মেইন রাস্তা দিয়ে যেটা সেটা আবার অনেক চাকচিক্য সেখানে গেলে আপনার কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে দেখুন একটা জিনিস দেখাই এই মিউজিয়ামের সামনে আপনার একটা ইয়ে আছে লেকের মতো আছে লেকের দৃশ্যটা দেখলে ভালো লাগবে না এমন মনে হয় কোনো মানুষ এই মুহূর্তে নাই কেন লেকটা আসলেই সুন্দর जुड़े दिखे शुरू है এবং আগস্ট পর্যন্ত চলে যেহেতু এখন সেপ্টেম্বর ইয়ে অক্টোবর চলে সেহেতু আর বোট ভাড়া নেওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই কিন্তু দৃশ্যটা আপনি দেখেন একটু আশা করি ভালো লাগবে তবে এই এলাকাটার নাম মানে পূর্ণাঙ্গভাবে এই এলাকাটার নাম বলা হয় দেলোয়ার পার্ক দেলোয়ার পার্কের একটা অংশ এটা দেলোয়ার কোনো বাংলাদেশি দেলোয়ার না गवर्नर छेयर छेयर बर्तमान प्रेसिडेंट जनरल जो बैडन तेलोर स्टेट জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া ওখানের সিনেটর ছিলেন ওখানের মেয়র ছিলেন প্রথম সো তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেলোয়ার স্টেটে তো আমি সম্ভবত ধারণা করছি সেই দেলোয়ার স্টেটের নাম অনুযায়ী এই দেলোয়ার পার্টির নাম এটা দেলোয়ার পার্টির একটা অংশ এটা কিন্তু সম্পূর্ণ দেলোয়ার পার্ক না অংশ ঠিক এটা সামনেই রয়েছে আপনার আর্ট মিউজিয়াম আর এই আর্ট মিউজিয়ামের যে মেইন এন্ট্রান্স সেখান থেকে রয়েছে বাফেল ইউনিভার্সিটির মেইন এন্ট্রান্স আর কি সাউথ ক্যাম্পাস বাফেল ইউনিভার্সিটি অনেক বড় এটা দুটি ভাগে বিভক্ত একটা হলো নর্থ ক্যাম্পাস এবং সাউথ ক্যাম্পাস সো সাউথ ক্যাম্পাসের এন্ট্রান্সটা হলো ঠিক আর্ট মিউজিয়ামের অপোজিট সাইডটাই সাউথ ক্যাম্পাসের মেইন এন্ট্রান্স আপনারা দেখতে পান এখানে অনেকে ফিশিং করছে তবে যে কেউ আসলে ফিশিং করতে পারবে না ওদের একটা পাঁচশোরিক লাইসেন্স নিতে হবে সমস্ত বিশ টাকা বা পঁচিশ টাকা চাঁদা আছে ওইটা দিয়ে একটা ফিশিংয়ের লাইসেন্স নেওয়া যায় বসি করার তবে 
পোষ্টে মাছের একটা সাইজ আছে যে এই সাইজের নিচে হলে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে সম্ভবত সেভেন ইঞ্চেস সাত ইঞ্চি বা আট ইঞ্চি এরকম একটা সাইজ আছে ওই সাইজের চাইতে ছোট কোনো মাছ আপনি ধরে নিতে পারবেন বড়শিতে আসলে সেটাকে ছেড়ে দিতে হবে এই আর কি তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে এবং সময় সুযোগ হলে ইনশাল্লাহ এই আর্ট মিউজিয়ামের সামনে যে দেলোয়ার পার্কের যে অংশটা রয়েছে সেখানে ভিজিট করতে আসবে আসল দেলোয়ার পার্কটা কিন্তু ওই সাইডে এই যে আমি দেখাচ্ছি তো আসল দেলোয়ার পার্কটা হলো ওই পারে ওই সাইডটা কিন্তু এটা হলো মিউজিয়ামের সাইডে একটা লেকের পারে যাই হোক সর্বাত্মকভাবে এবং সার্বঙ্গিকভাবে খুব সুন্দর একটা পার্ক যেখানে নিরিবিলি সময় কাটানো যায় আপনি আপনার পরিবার নিয়ে এখানে সুন্দর একটু সময় বিকেল কাটাতে পারবেন সেরকম একটা জায়গা নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাফুলো শহরের এই ছোট্ট জায়গাটুকু বাফুলো শহর সম্পর্কে একটু বলি আমার সেটা হলো বাফুলো শহর যখন ডিজাইন করা হয় তখন নিউ ইয়র্ক স্টেটের আর্কিটেকচার ছিলেন হোম স্টেট উনি যখন নিউ ইয়র্ক সিটি ডিজাইন করেন তখন তিনি সিটির মাঝে সেন্ট্রাল পার্ক ডিজাইন করেছিলেন ম্যানহাটার যে সেন্ট্রাল পার্ক সেটা ডিজাইন করেছিলেন এই একই ব্যক্তি নাম ফুল নামটা আমার মনে নাই তবে ডাক নামটা অল স্টেট আর্কিটেকচার সো উনি যখন নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক ডিজাইন করেন তখনই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাফুল সিটি ডিজাইন করার জন্য সে অনেক আগে তখন তিনি প্রশাসনের কাছে চেয়েছিলেন ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছে যে নিউ ইয়র্ক সিটির মাঝে তিনি একটি পার্ক ডিজাইন করেছেন বাফুলোতে যেহেতু অগাধ জমি রয়েছে এবং সেখানে অনেক জায়গা নিউ ইয়র্কের মতো তো কনজেস্টেড না সো তিনি চাচ্ছেন যে বাফুলো পুরো সিটিটাকে একটা পার্ক ডিজাইন করার জন্য পার্কের মধ্যে হবে সিটি অর্থাৎ ম্যানহাটানে বিল্ডিংয়ের মাঝে একটা পার্ক কৃত্রিমভাবে তৈরি করা আর বাফুলো পুরো সিটির একটা পার্ক সিটির মাঝে হলো মানে পার্কের মাঝে হলো সিটি সো আপনি বুঝতেই পারেন যে তফাৎটা কি এই সো একটা অংশ আশা করি ভালো লাগবে যদি কখনো বাফুলো বেড়াতে আসেন এই লেকের পাশে একটু ঘুরতে আসবেন মনটা ফুরফুরা হয়ে যাবে এটা কিন্তু নায়গ্রা ফলস থেকে প্রায় আধা ঘন্টার ড্রাইভ এখানে আসতে হলে আপনাকে নায়গ্রা ফলস থেকে আধা ঘন্টা ড্রাইভ করে বাফুলো সিটিতে আসতে হবে এটা হলো সিটির মধ্যে বাফুলো ইউনিভার্সিটি সাউথ ক্যাম্পাসের সামনে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুন শুভেচ্ছা রইল আমি মতি রহমান লিটু আপনাদেরকে জানাই অশেষ ভালোবাসা ধন্যবাদ